哈喽，大家好，我是小扎。当下深圳最热门的寿司餐厅，食材极佳，主厨对料理也十分有态度。加上一六八零一位的价格，在深圳可以说是颇具性价比。那么我们今天就来看看这家餐厅到底好不好吃。第一道菜的话是芦笋的一个卤化汁，然后搭配的话是淡鹿岛的蒸米粉，然后上面会有一点点木枝芽，然后还有京都的玉米粉。鱼肉软嫩，香气十足，表皮微微的焦香和酱汁的处理方式，让我有一种吃到法餐的感觉。这一道的话是汉寇的北海道的北记对，然后做大的，然后一个大概在五百克到六百五十克之间。取出肉了之后呢，会用炭去用高温快速的去烫完之后，贝类会变得更加的爽脆跟清甜。优质的，特大的。鸡贝是一种让人很难拒绝的美味，不只是清甜爽脆，还能带给你美妙的回味。这一道的话是火黑的一夜干，上面的醋是我们自己调的啊，是大概有三十多天。一夜干是一种提升食材风味的方法，海鲜和禽类都可以用到。因为猴黑油脂高，相对肥厚，所以用来调味的醋吃起来会偏酸。这道是北海道的安康鱼干，然后旁边我们搭配的是奈良制的小西瓜，吃的时候可以配着干一起吃。它是黄色的，它是油脂还是橙色的？油脂是吧？橙色的油脂，这个特别难。现在你想，基本上很难选这个。有，有，我我给你说，超级青花鱼做。九州的地海胆，然后也是密度最高的海胆之一，当地的渔民自己出去捕捞的。所以我们吃的是哪个？我们吃的是另外一种。啊、<笑>本来的套餐里面没有这个地海胆，怎么办呢？很简单，加钱。你好。这道是九州的地海胆，吃的时候呢可以配一点点盐跟瓦萨比。六十克一千块，那差不多一斤也要一万块了。弄点盐。放点盐就好，放糊口。嗯。Oh my god！ 海洋的馈赠必须夸，风味浓郁，极致鲜甜。好的海胆只需要盐。很浓郁哦，这个海胆。嗯。很浓。不是，尽管还是蛮值的，确实好吃。这个用山葵我有点不舍得用，<笑>真的，因为它这种自带特流的，对对对，完全不需要这种。嗯，对吧？金木雕，金木雕，然后千叶县的，然后今天是第八天，说出来。金木雕。蓝也被挖走了一个。对，你的米饭颗粒啊非常强。因为鱼太好，饭不长的话，很快会被鱼给压了。嗯，伊佐木。夏天很应季的一种鱼，其实如果仔细看，这位强师傅捏的寿司造型很漂亮，我是蛮喜欢的。好吃，伊佐木其实是我不太喜欢吃的鱼，因为就是我觉得很平淡，就是这个没性格。这个鱼，好康米，这边酱是很大，松紧适度。知道王静是谁？我知道，我知道。我俩是同僚，这个部位就有意思了。雪河下，雪河就是宰杀之后的金枪鱼，身上含血量最多的部分，含铁量极高，味道复杂。一般餐厅会把这个当做损耗，直接切掉。这一罐用的应该是雪河靠近中腹的位置，口感柔软，鱼肉香气和风味都十分柔和，好吃。关键是它吃不到碎米。有时候颗粒感强，有时候碰到碎米就很尴尬。我们先用的酱油的话是在三年左右熟成的，熟成酱油。对，我觉得这种酱油特别适合配红生鱼。我们一般用三种酱油去调整个套餐里面所用的东西，因为有些酱油它该清爽就要清爽，该浓厚就浓厚。所以寿司里面有几大比较重要的元素，其中之一的话就是酱油。蛇腹。肥而不腻，香而不油，略带嚼感。优秀的蛇腹和优秀的牛肉是同一个道理。春子雕，鹿儿岛雕鱼的宝宝，要快点吃哦，因为它肉比较厚，很滑，很嫩。春子雕，嗯，嗯，为什么吃出一股牛奶味？呃，因为它肉感本尊。比较阴尊，我们用炭去烫过它的表皮，所以吃的时候会有一股炭的香味。鳟鱼跟三文鱼区别是什么？其实其实其实它它们是一样的，但是产地不一样。这是北海道的。阴尊，它叫阴尊是跟樱花有关系吗？但现在还有樱花，现在还是樱花的季节。到尾季了，这鱼到尾季了。青生鱼真的好香。
嗯，好肥厚，很香啊，这个银针。两片。两片。哦，干嘛？小猪脚，然后残枝天草，我最喜欢的残区之一。然后上面放了一点点是合成葱的葱泥。小猪脚。其实你就像银泰北京的那个宛如曾经让我去。海胆。收尾。嗯，我用两只手在用菜。这家餐厅我自己吃下来还是蛮舒服的。说实话，国内纯粹的日料餐厅不多，吃的明白的人也不多。如果你想稍微明白一点，那么这家餐厅可以来尝试一下。所以大部分我觉得还是食客很重要，有懂得食客才会有更优秀的料理。好，拜拜，拜拜。